Salam alaikum, on va étudier aujourd'hui deux leçons qui sont vraiment importantes dans la neurophysiologie, qui sont les fonctions de conduction de la moelle et on verra par la suite le contrôle supraspinal des réflexes médulaires. Il faut d'abord comprendre les fonctions de conduction de la moelle pour pouvoir comprendre le contrôle supraspinal des réflexes médulaires. Bon, pour le premier cours, il est vraiment assez facile, assez simple à comprendre. C'est des notions en Lichnerm déjà et donc on attaquera. Euh, tout de suite le deuxième cours qui est les fonctions de conduction de la moelle donc c'est à zapper ça à zapper voilà les fonctions de conduction de la moelle donc à la nécessaire de café polycopter et de malomanie pour expliquer les fonctions de conduction de la moelle et c'est le deuxième cours de la neurophysiologie de ce trimestre Je crois que la moelle épinière elle possède deux grandes fonctions, c'est-à-dire la moelle épinière a deux fonctions essentielles. Une fonction réflexe assurée par la substance grise, elle lèche la substance grise plus précisément parce que Hnali IG, il s'affiche par exemple le neurone sensitif, par exemple le réflexe motatique. Le neurone sensitif il aura directement il une synapse avec le neurone moteur dans la substance grise et euh, le neurone moteur alors jusqu'au muscle pour faire le réflexe. Donc c'est une fonction involontaire le réflexe elle. Et la deuxième qui est la fonction de conduction assurée par les faisceaux de la substance blanche qui sera l'objet de ce cours. Où je m'entends, la fonction de conduction, essentiellement, c'est les faisceaux ascendants et descendants. Les faisceaux ascendants sensitifs et les faisceaux descendants motrices. Et ils ont formé la fonction de conduction donc, qui sera l'objet de ce cours. Okay. Donc, les faisceaux ascendants qu'on a ils sont sensitifs, LH, parce qu'ils remontaient de la peau vers le cortex, vers le cerveau. Donc, ils sont sensitifs. Je ne sais pas ce Est-ce qu'elle est là Est-ce qu'elle est perta Donc, sensitifs. Donc, sensitifs englobe des. Donc, c'est un grand mot qui englobe tout. Donc, on verra tout, les, les, les voies ascendantes. Elle arrive de la périphérique vers les racines postérieures. Les racines postérieures, je n'ai pas le premier cours, que ce sont des racines sensitives. Et les voies descendantes, bien sûr, elles sont motrices, donc ils descendent du cortex, donc du cerveau, vers les muscles, pour les faire contracter. Donc, je dis les différents mouvements, donc ils sont motrices, elles rejoignent les muscles effecteurs par les racines antérieures, le motoneurone alpha. Toutes ces voies peuvent effectuer des connexions suprasegmentaires entre moelle et encéphale, c'est-à-dire aident les voies ascendante et descendante, et alors la moelle, moelle jusqu'à l'encéphale. L'encéphale fait le cerveau, fait le tronc cérébral, fait le cervelet, donc plusieurs structures. Ou encore intersegmentaire par la baie des fibres intersegmentaires, ça veut dire intersegmentaire, c'est-à-dire entre les différents segments de la moelle épinière elle-même. C'est-à-dire voie ascendante, les, euh, les différents segments, les lombaires, les thoraciques, ou la thoracique, les lombaires, ou la, la moelle et les lancéphales. Donc tout est possible. En résumant, la moelle épinière fait deux, réflexes, euh, deux, deux fonctions une fonction de réflexe, une fonction de conduction. La fonction de réflexe, elle est essentiellement dans la substance grise, parce qu'elle lèche les motoneurones qui vont faire euh, les mouvements de différents muscles sont dans la substance grise. Et donc la, ré, la fonction de réflexe elle est involontaire, donc dans la substance grise, et les fonctions de conduction dans la substance blanche, c'est-à-dire les faisceaux ascendants qui sont motri, qui sont sensitives, qui arrivent de la périphérique, et les voies descendantes qui sont motrices et qui va vers les muscles effecteurs. Ok. Systématisation de la moelle épinière. Euh, sur une coupe transversale de la moelle, donc bien sûr la substance grise, donc elle est la structure, une substance grise, c'est une partie centrale en forme de H, plutôt un papillon, ok, formée de corps cellulaires, de dendrites et de terminaisons axonales, de processus glial, c'est-à-dire la substance grise, on va trouver surtout des corps cellulaires, des cytones, on ne va pas trouver des fibres, des axons, on va trouver des corps cellulaires et des dendrites. Dans la substance blanche, elle est périphérique, voilà. C'est la substance blanche. Donc, elle est formée de fibres ascendants et descendants. Et je finis au Elle fait de la fonction. Okay. Elle est formée des faisceaux ascendants et descendants. Myéléniques ou amyléniques. Ainsi que des cellules gliales. Ce sont des cellules de soutien, les cellules gliales. Bon, la substance grise, elle est subdivisée en trois régions. 
Donc, bien sûr, la corne dorsale, Hahinaya. La corne latérale, Hahinaya. Hadi ou Hadi. Et la corne ventrale, Hinaya. Donc, la substance grise, il deux cornes dorsales, deux cornes latéraux et deux cornes ventrales. La corne latérale peut être nommée ainsi la corne intermédiaire. Redex a une deuxième division, c'est-à-dire euh, la substance grise n'est pas divisée en corne dorsale, latérale et ventrale, mais plutôt en dit la couche. Selon les neurones qui entrent en composition de, de, la, de la substance grise, et donc SMA on dit couche. Donc la, le, les, les six premiers couches, Jayin Hna, la corne dorsale. Après, la corne latérale fait la septième couche. La corne latérale fait la septième couche. Donc, couche 7, couche 7. Et la, la corne antérieure ventrale fait les deux couches 9 et 8. On parle que la couche 10, les pratenas, entoure le canal épandimère. La couche 10, elle entoure la, le canal épandimère. Bien sûr, la couche 10, elle peut être avec euh, le, le, la corne intermédiaire. Avec la corne intermédiaire, la couche 10. C'est juste un plan, je t'en la com. Donc la moelle fait à la substance grise et la substance blanche. La substance grise, elle est formée de corne antérieure, moteur bien sûr, je fais le premier cours, corne postérieure sensitive, corne latérale intermédiaire, elle est végétative. Les neurones pré- et post-ganglionnaires, enfin, les neurones pré-ganglionnaires, j'ai la corne latérale. Selon Redex, donc la division en 10 couches. Donc, les 6 premières couches, la corne postérieure. La couche 8 et 9 pour la corne antérieure. Ou la couche 7 et 10 pour la corne latérale. C'est juste un plan pour pouvoir suivre. Okay? La substance blanche, par contre, elle est formée de cordons. Non pas par des cornes, elle est formée par des cordons. Elle est cordon. Au funiculus, c'est la même chose. Qui entoure la substance grise, bien sûr. Anna, le cordon postérieur, Hahunaya. Cordon postérieur. Anak, les deux cordons intermédiaires. Et bien sûr, le cordon antérieur. Cordon postérieur, cordon latéral et cordon antérieur. Et dans ces cordons-là, se trouvent tous, tous les faisceaux nerveux, motrices et sensitifs, c'est-à-dire descendants et ascendants, qui transitent dans la moelle. Le canal note également l'existence du faisceau propre au fondamental. Ah, le faisceau propre, c'est juste une remarque en plus. Ok, c'est juste que il y a remarqué ou les scientifiques qu'il y a des faisceaux propres. Alors, ils sont propres à la moelle. C'est une mince couche de substance blanche. Ah, substance blanche. Lijayernaya. Située à la périphérie de la substance grise. Bien sûr, la substance grise. Ah, ah, et la substance blanche qui est à la périphérique de la substance grise, elle contient des fibres verticales. Ils sont verticales par rapport à l'axe de la moelle. Ils sont verticales d'association intersegmentaire s'articule principalement avec les internes de la lame 7. C'est-à-dire dans la lame 7, dans la corne latérale de la substance grise, et des neurones, ils vont émettre des prolongements ascendant et descendant pour faire communiquer les différents segments. Je me connais chaque segment est de donc il y a des, des communications entre chaque segment et l'autre, mais les fourreaux ou mais les tétos. Ok? Les différents segments de la moelle, ils se communiquent entre eux. Voilà, on se sépare. Les méthodes d'étude. Les méthodes d'étude où je l'ai fait, il y a les différents faisceaux ascendants et descendants. Où il y a les gens qui vont aller, où ils vont aller, où ils vont des synapses. Donc, il y a les méthodes d'étude. Donc, avec, premièrement, les méthodes anatomiques. Premièrement, la méthode de dégénérescence secondaire. Où je m'en ai dit, euh, tout prolongement nerveux séparé de son corps cellulaire. C'est-à-dire, un des un corps cellulaire. Donc, C'est-à-dire un, un corps cellulaire, voilà. Si je mets une coupe à Gdaya, l'axon Hadaya ou le corps cellulaire, le prolongement qui est en vert va se dégénérer, tout simplement. Et le corps cellulaire, l'effet le noyau, va être responsable de la régénération de la fibre P3. 
les la dégénérescence. Okay? C'est assez simple que ça. Donc, c'est moi la dégénérescence walérienne. Parce que Waller, Donc, les chercheurs ont exploité cette idée pour essayer de déterminer le trajet des différentes voies de conduction de la moelle épinière par rapport à leur neurone. Donc, c'est un peu de les axones, ils vont faire synapse avec quoi Donc, la méthode Lula, la méthode de dégénération, c'est un tombe de Donc, ils ont effectué des sections successives de la moelle à différents segments et ils ont étudié la direction de dégénération sur l'arrière. Donc, nous cherchons le rythme après, nous avons le rythme de l'arrière. Si je mets à cas deux neurones, le premier neurone et le deuxième neurone, bien sûr, chaque neurone a un dos, un corps cellulaire, le noyau, un axone, bien sûr les dendrites, donc les dendrites, bien sûr. Donc les scientifiques diront au hasard la section terre. Que ce soit Haka, le neurone qui soit Haka ou la position, ou la position, ils font leur section. Ils diront la section, les rahims, ils font la section. Si la fibre dégénère de côté caudal, c'est-à-dire si la fibre dégénère du côté caudal, elle se dégénère mal tête. Nous avons oublié le corps cellulaire du côté crânial automatiquement. Et si nous avons le maqta hakaya ou nous avons oublié la fibre, elle se dégénère dans la partie crânienne, c'est-à-dire supérieure, nous avons oublié caudalement le corps cellulaire. Donc, nous avons accès. Ok Nous avons accès. Nous avons Si la fibre dégénère dans le segment crânial, le neurone est caudal par rapport à la section. C'est-à-dire, si nous avons le mortatéri ou n'est pas crânialement la fibre se dégénère, n'a pas fait belle le neurone à la haute tête la section de l'idée de Et vice versa, l'axe si la fibre dégénère dans le segment caudal, le neurone est crânial par rapport à la section. Donc, la méthode elle nous permet de définir le, le, le si vous voulez, les, les sites. La deuxième méthode c'est la méthode de génération rétrograde. Toujours basé sur la notion de dégénérescence ou allérienne, cette méthode s'explique beaucoup sur le repérage du corps cellulaire de la fibre nerveuse. Elle permet donc de déterminer l'origine des voies. En effet, donc, l'expérience est bien. Lorsqu'un neurone subit une section de son axone, donc un corps cellulaire et un neurone ont fait la section d'un axone, ce corps cellulaire subit des modifications et notamment l'apparition des cours de nicelle, c'est-à-dire... Et là, je prends par exemple le premier neurone et je fais la section. Donc après quelques minutes ou là, après quelques heures, je permets donc le, le, le site et d'avoir fait de corps de nicelle. En fait, les corps de nicelle et de motion humain, ce sont des simples euh, amas de REG. Je dis bien REG. Donc REG, le corps cellulaire, donc les amis qui va chez Audo, il va synthétiser certaines protéines. Et les protéines, ils sont responsables de la régénération de l'axone qui est dégénéré. Okay? Et les protéines, oui, nous avons un REG. Donc, dès que nous avons un axone, le corps cellulaire terreau, il doit dérouler les corps de nicelle au niveau de l'axone, okay? qui sont des fragments de REG. Et donc, les corps de nicelle à ce sont simplement repérables par coloration ou par microscope. Okay? Donc, on arrive directement le site en Ce qui sont repérables en coloration spécifique à la En coloration spécifique, dans le cas, les corps de Nicelle et de Moins chauffent facilement. Méthode des boutons de dégénérescence. C'est la méthode de la deuxième en fait. C'est la méthode de l'origine. C'est la méthode de l'origine. Par contre, la méthode des boutons de dégénérescence, on arrive à la Désolé, les axones. Et donc, cette méthode permet de définir la terminaison, qui est écrite en rouge, des voies, ainsi que les neurones avec lesquels elles s'articulent. Okay? Donc, lorsqu'un lorsqu axon a été sectionné, le processus dégénératif débute aux extrémités. Ces derniers commencent à enfiler, prendre l'aspect d'un bouton qui sont facilement repérables en coloration cytologique. C'est-à-dire que je prends le même neurone, je fais ma section, il y a le corps qui est dégénéré, il doit être fait des boutons. Les boutons, ils sont facilement repérables par coloration. Et donc, la méthode nous permet de définir les axons. C'est assez simple que ça. Je me fais à chaque pire.
Les expériences de simulation et de section, je finis le premier cours. Donc, en fait, je le premier cours. C'est vraiment simple, les expériences de section de stimulation. Donc, les expériences de simulation, euh, les résultats sont Donc, le cordon antérieur, il transporte des voies motrices et des chefnera. Ok Aucune réaction douloureuse n'est observée chez l'animal. C'est-à-dire, je stimule une motoneurone. Donc, à la balle, c'est le muscle de l'animal qui va les rachiter. Mais l'animal ne sent aucune douleur parce que les ils sont des, ils sont des, des, des fibres qui vont transporter des voies motrices. Okay. Le cordon latéral, l'on assiste à des réponses motrices et végétatives. Et le cordon postérieur, il est sensitif. Des réactions douleurs, douloureuses ont été observées chez l'animal. Les expériences de section et de les expériences de simulation, c'est-à-dire théâtre carabaï, dire homme soit les fibres sensitives, soit les fibres sensitives motrices. Les expériences de section, je sectionne, n'importe quoi, je chauffe le résultat. Ben le résultat, la homme n'aille. Cordon postérieur, l'animal présente des troubles de coordination des mouvements. Date mal ou le cordon postérieur. Elle est bien habillée. Elle est bien habillée. Euh, un nerf fait une racine postérieure sensitive et une racine antérieure motrice. Un nerf la racine postérieure. Donc, présente des troubles de coordination, ce qui laisse penser qu'il soit responsable de la condition des informations sensorielles cutanées et proprioceptives vers les sens somesthésiques. C'est-à-dire, quand le nerf est le cordon postérieur, l'animal présente des Donc, je vais vous montrer ce que je علاش ما ولاتش نستقل الحركه تاعو باسكو جينيرالمون لو كوردون بوستيريغ راح نشوفوه على تحت هو ريسبونسابل دو كوندكسيون دي زانفلو بروبريو سيفتي سيتادير الجسم لو كور دائما لازم يكون على بالو بليتا دو كونتراكسيون دي ديفيرونت موسكل اسكو سون كونتراكتي اسكو سون ريلاشي اي دونك قطعنا له لو كوردون بوستيريغ الجسم ما ولاش على بالو اسكو هاد لو موسكل كونتراكتي اسكو لو موسكل هذا راهو ريلاشي اي دونك الكورديناسيون دي موفمون ما كاش باغ كونسيكونس Coordination de mouvement, mais qu'est-ce que c'est que c'est une harakette C'est-à-dire l'animal qui a une harakette à chouaïa. Ou il a une harakette à chouaïa. Hémisection de la moelle, on fait une hémisection, c'est-à-dire on a un la moelle. On a un la moelle. Hémisection, on a un peu de hémisection. On a un peu de hémisection. Il a un peu de la moelle, on a un peu de la moelle. نحيلو كاع هاد لاموال نحيلو نخليلو يا إما لا دغواط يا إما لا كوش نحيلو نص لاموال ونشوف لو غيزولطا إي بون لو غيزولطا لي شفناه هو لا بلونش أوكي 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 إيمي سيكسيون دو لاموال فوالا أنا هنا إيمي سيكسيون دو لاموال أباريسيون دو سيندروم دو براون سكورد هذا لو لو سيندروم نخليه لكم مع الاخر باش تقدروا تفهموه بيان كي نشوفوا لي فوا اسوندونت اي ديسوندونت نفهموا هذا لو سيندروم لي ديفيرونت ريزولطا علاش كي درنا اون ايمي سيكسيون علاش كاين دو كوتي دو دو لا ليزيون دو كوتي دو دو اوبوزي دو لا ليزيون كيل سون لي ديفيرونت ريزولطا دونك هذا لو سيندروم خلوه ابار نعاودو نرجعوا له كي نفهموا لي ديفيرونت فوا اسوندونت اي ديسوندونت Troisième méthode, je finis d'abord, je me suis je finis d'abord les méthodes anatomiques. Ensuite, je finis les expériences de section et de stimulation. Après, je fais les méthodes de traçage des voies nerveuses. C'est-à-dire, je suis en train de tracer, c'est-à-dire, à l'anif, le, le résultat final. Je suis en train de tracer mes voies. Cette méthode est basée sur l'utilisation des traceurs chimiques neuronaux. Ces derniers indiquent la direction des axones et illustrent les connexions du système nerveux central. C'est du système nerveux, bien sûr. C'est-à-dire, j'utilise certaines molécules chimiques. Et les molécules chimiques, bon, je reviens à mon schéma. Donc, on a les traceurs, ce sont des molécules chimiques. N'injectez en n'importe quel euh, axone, tu quel tu quel neurone. Donc la différence entre les différentes molécules chimiques qu'on a injectées, c'est que quand des molécules les rejoignent l'axone, le cytone, nous sommes des molécules rétrogrades, ou quand des molécules les rejoignent là, là, ils peuvent dire le chemin du cytone vers l'axone. Nous sommes des molécules entérogrades. 
اي دونك نلقاهم ديف... نقدر بهاد لي موليكول نعرف لو سيتون ولا كسون وين راح دونك لا بيروكسيداز دو ريفورت هذا اش ار بي سي ان تراكسور ريتروغراد سي تادير يروح لي من لاكسون حتى لو كور سيلولير اي بيرمي دو ديفينير بيان سور لوريجين دو لا فوا كي نديفيني لو سيتون تاع كاش نورون سي تادير جي بو ديفينير لوريجين دو لا فوا Par contre, l'autoradiographie des acides aminés marqués, donc j'utilise des acides aminés marqués, c'est-à-dire Moshea, et je les injecte. La surprise, c'est que les acides aminés vont faire le chemin inverse par rapport aux, aux HRP. La HRP a rajouté l'accent de le cytone, et bien non, les acides aminés ont rajouté le cytone de l'accent, donc qui permet de définir la terminaison de la voie. Il permet de définir l'accent. Des neurones, donc il permet de définir la terminaison de la voie. C'est une méthode dynamique. Le traceur est suivi par une autoradiographie. L'autoradiographie, tu fais les acides aminés marqués. Et donc, premièrement, j'utilise les acides aminés. Après, je fais l'autoradiographie pour pouvoir voir où sont les acides aminés. Voilà. Toujours un plan. pour ne pas perdre donc عندك باش ما تصبحروش دونك عندك لي ميثود ديفيرونت ميثود ديتود دونك كاين لي ميثود اناتوميك دي جينيريسونس سيكوندير دي جينيريسونس ريتروغراد بوتون دو جينيريسونس هادو في لي ميثود اناتوميك لي اكسبيريونس دو سيكسيون دي ستيميلاسيون علاش شفنا ديراكتومون لي ريزولطا تاعهم باسكو كي سون فو شفناهم في لو بروميي كور دونك الا شفتو لو بروميي كور سي فريمون فاسيل لي اكسبيريونس دو سيميلاسيون اي دو سيكسيون Et les derniers méthodes de chimérome, c'est le traçage des voies nerveuses en utilisant HRP rétrograde et les acides aminés entérograde. C'est assez simple ça. Ok, donc là, on entame. Donc là, ça c'est les voies ascendantes et descendantes. C'est juste on a une remarque à noter qu'il existe d'autres méthodes comme l'injection de toxines telles que le fragment C de la toxine de tétanos. encore des virus comme le virus pseudo euh, rabique ou le virus herpes euh, simplex adocam ce sont des virus qu'on peut les injecter pour chercher les axones ou bien les cytones des neurones donc on laisse le schéma après nous ou directement les caractéristiques générales les axones des neurones qui transitent par la moelle ont des trajets ascendants c'est à dire ascendants c'est à dire la moelle طلعولي لي سونتر سوبيريور طلعولي لو سيرفو على بياس مينيموم اسوندون فيغ لي سونتر سوبيريور و ديسوندون علاش باسكو من لي سونتر سوبيريور يروحولي لا موال انتر سيغمونتير سيتادير يقدرو من ديفيرون تيتاج دو لا موال يهبطو كي تقدر اون غاسين مع الاول اون فيبر تكون لي في اون غاسين سيرفيكال تهبط ليه حتى لومبير سي 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 نورمال باسكو يقدرو يكونو هاد لي فيبر يقدرو يهبطو دون نيمبورت كاس segment de la moelle et est beau intersegmentaire ok pour ce faire il s'organise de manière très ordonnée et très structurée en faisceau donc je te connais le halam notamment je me couche le halam je vois hier et les différentes fibres sont ordonnées en faisceau où je te présente un faisceau un faisceau c'est un ensemble de fibres c'est assez simple que ça fibre mais un fibre mais un fibre en tant que dix fibres par exemple et je clôture un faisceau Donc, à chaque fois qu'on comme un faisceau, imaginez ouais, que euh, ce sont différentes axones de différentes neurones qui sont regroupés à Kaya, euh, une structure compacte qu'on appelle le faisceau. Donc, c'est la première notion à garder en tête. Faisceau, c'est un ensemble de fibres. Et en tractus. Et les tractus, c'est simplement les voies, les rachides aux oléens. Chaque faisceau. ou tractus transporte une information donnée précise et spécifique c'est-à-dire راح نلقى في لاموال ديفيرونت فيسو chaque faisceau راح ينقل لي une euh, information précise c'est-à-dire proprioceptive bien thermique douloureuse thermique non douloureuse protopathique etc on voit tous les voies je suis comme les chirurgiens comme les voies ascendantes et descendantes je crois ok Ces formations vont partie de la substance blanche de la moelle. Elle est connue déjà parce que la substance grise m'a donné l'occasion d'aller. Elle est euh, donc très bien les bras qui blâ réflexe, les réflexes. Donc la substance blanche. Une fois dans le coma les effets sont ascendants et descendants, tu peux juger la substance grise. Enfin, il y a aussi l'aléa, mais la plus importante structure, les effets sont ascendants et descendants, c'est la substance blanche de la moelle. Ok. 
sur une coupe transversale, les sections des faisceaux délimitent des zones dans les cordons. C'est-à-dire, je fais les sections, je chauffe les zones Hadou et Rahom. Hadou, mais les différentes zones, les racontes chauffées en bleu et en rouge, c'est les zones les deux zones les faisceaux. C'est-à-dire, le faisceau, on a déjà dit que c'est la région, ou la région, ou la région, ou la région, ou la région. Par contre, c'est la région qui est en flouce, mais c'est la région des faisceaux. 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 Donc, le faisceau, ce sont les faisceaux descendants. Et les arcs, ce sont les faisceaux ascendants. C'est un code couleur. Les faisceaux et tractus ascendants sont en bleu. Et les tractus descendants sont en rouge. Okay. C'est un code couleur. On aurait pu dire l'inverse. Mais on va garder ce code de couleur. Bleu ascendant et rouge descendant. Donc, je le canal, les voies ascendants sont représentées en bleu et les descendants sont représentés en rouge. Okay. Donc, hein, que ce soit un faisceau ascendant et descendant, il y a des caractéristiques. Il y a des caractéristiques. Okay. La décusation. Il y a des caractéristiques. Mais si je chaque faisceau, il y a des caractéristiques. Première caractéristique, c'est la décusation. Qu'est-ce que ça veut dire la décusation C'est-à-dire les axones des neurones de la plupart des vents ont la capacité, donc on a le mot la plupart. Donc, mais chikam, du coup, pas, chacun, pas le, le, un, un seul faisceau est obligé qu'on ait deux les quatre. Donc, les quatre euh, caractéristiques, il y a un faisceau, il y a deux caractéristiques, il y a deux trois caractéristiques seulement, il y a deux autres. Okay. Donc la plupart vont faire des décusations, c'est-à-dire croiser la ligne médiane pour passer du, de l'autre côté du système nerveux central. C'est-à-dire qu'on a une fibre là, on ne pas de le même côté, et donc va croiser la ligne médiane. Elle va croiser la ligne médiane pour se retrouver de, du côté opposé. Le trajet. La deuxième caractéristique, le trajet. La relation entre la périphérique, c'est-à-dire la moelle épinière, et l'encéphale, c'est-à-dire le cerveau ou du mato, se fait par la baie de deux ou trois neurones qui feront synapse au niveau des noyaux spécifiques par maintenant de les différencier. C'est-à-dire, il y a un faisceau ou la moelle, ils vont faire synapse au niveau, par exemple, transcérébral ou transcérébral et cumulé. C'est-à-dire, le trajet, d'ailleurs, il permet de distinguer une voie par rapport à l'autre. Ok donc, par exemple, un faisceau qui démarre de la moelle, un faisceau ascendant, par exemple, okay, qui démarre de la moelle, il est là. Au niveau du tronc cérébral, il, il prend euh, le relais un deuxième neurone. Donc, le premier neurone va faire synapse avec un deuxième neurone au niveau du tronc. Ou le deuxième neurone, il commule le cortex, tel le cerveau. Je maintiens le trajet. La somatotropie, cela signifie que l'emplacement des neurones dans la substance blanche permet de deviner la partie du corps d'où il provient ou à laquelle il est, il est destiné. C'est-à-dire qu'il y a au niveau de la moelle, les différentes neurones, telles les voies ascendantes ou descendantes, nous savons où ils sont arrivés ou là où ils sont arrivés et où ils sont arrivés. Somatotropie, soma, c'est-à-dire les corps cellulaires. Okay. L'emplacement de neurones dans la substance blanche, c'est-à-dire qu'il chauffe le corps cellulaire dans la substance blanche, ou là, le neurone dans la substance blanche, le faisceau terre, ascendant ou descendant, est-ce qu'il est ascendant Est-ce qu'il est ascendant le cerveau Ou est-ce qu'il est descendant le descendant les muscles La symétrie, il est important de noter que les voies de conduction sont paires et symétriques, c'est-à-dire, où est-ce qu'il est ascendant Il est la moelle en deux parties distinctes par rapport à la ligne médiane. Où est-ce qu'il est ascendant Ils sont paires. Et symétrique. Chaque faisceau a un doho, le côté euh, opposé. Et symétrique, c'est-à-dire le même trajet. Nous avons les voies ascendantes qui sont représentées en bleu. Oui. Les voies ascendantes, nous avons une somisthésie. Okay. Somisthésie, c'est-à-dire l'essence, euh, si vous voulez, le tact. Les voies ascendantes, en général, se divisent en deux grands systèmes. Il y a de grands systèmes. La somesthésie, comme la somesthésie, automatiquement, elle est consciente. 
غير نقول لو مو سو ميستيزي نورمالمون هاد لو مو ما يجيش هنايا يجي هنا ديراكتومون هنايا اوكي باسكو لي فوا اسوندون فيهم دو فوا اوكي سو ميستيزي لا سونسيبيليتي انكونسيون اوكي دونك اوبليي هاد لو مو لي راهو لا سو ميستيزي سي تا دير سي اون سو ميستيزي كونسيون سي تا دير مي سي حاجه بارده عرفت بلي بارده مي سي حاجه سخونه عرفت بلي سخونه باش بهاد لا سو ميستيزي كي الكالي كونسيون كونسيون سي تا دير إرادية صدق على بالي بها هاد لي ديفيرونت كوردون راح نشوفوهم اوكي دونك ما يخلعوكمش هاد الكلمات اون فا نشوفو كوردون با كوردون لو سبينو تلاميكس لو سبينو سيربيكو تلاميكس راح نشوفو نشوفوهم كامل لو سبينو ريتيكولا نشوفوهم كامل دونك هادي لا سوميستيزي سي فولي كونسيونت اي لا سونسيبيليتي ولا لا سوميستيزي ان كونسيونت هادي ان كونسيونت C'est-à-dire de la proprioception. C'est-à-dire le corps qui est en train de l'équilibre. Il y a un défaut de coordination des mouvements. Il y a toujours le cerveau qui est en les différents muscles. Les muscles sont en train le cerveau. Il a un muscle, par exemple. Je vois un signal au cerveau. On peut le voir les contracter le corps. Ou le corps est relâché. Le cerveau les mécon à la belle ou les différents états de muscles est-ce que la rhum en contraction est-ce qu'ils sont en relâchement les c'est bécher comme la coordination entre les différents mouvements c'est c'est vraiment essentiel ok ou à dire la sensibilité inconsciente c'est à dire tout le monde à la belle comme je dis le cerveau alors il y a les différents messages les différents muscles ok c'est une sensibilité inconsciente ok donc il y a une classe où mais qui est qu'elle est consciente تمسو حاجة سخونة تمسو حاجة باردة تمسو حاجة <hesitation> ليس تمسو حاجة <hesitation> فيها أشواك هاكا تحسو سيتادير هادي كونسيون لا سونسيبيليتي ان كونسيون سيتادير الدماغ راهو يجوه دي ميساج من ديفيرونت موسكل سيغ لوغ ايطا دو كونتراكسيون ولا دو ريلاشمون هادي كلش على بالكم بيها دونك ان كونسيون لو فيسو سي سبينو سي غيبيرو راح نشوفو نبداو بلو كوردون بوستيريور C'est-à-dire le cordon postérieur, il y a une substance blanche qui est à ce niveau-là. Okay. Donc le cordon postérieur, les faisceaux, c'est-à-dire un ensemble de fibres, de gol et burdache. Burdache, c'est un mot cuniforme et gracile, c'est la même chose que euh, gol, c'est la même chose que gracile. Donc c'est un synonyme, tahada, ou burdache, c'est le synonyme de cuniforme. Donc deux faisceaux, le faisceau de gracile et le faisceau de cuniforme. Adouma, il siège essentiellement dans le cordon postérieur de la moelle, c'est-à-dire Hena, qui est représenté en bleu. Donc le faisceau gracile et les médial par rapport au cuniforme qui est latéralement. Okay. Donc Hena, c'est le faisceau cuniforme. Et Hena, c'est le faisceau gracile. Le faisceau, c'est bien sûr des fibres, des accents. Emplacement dans la moelle, je finis les cordons postérieurs. Donc origine neurone hantée. du ganglion rachidien, c'est-à-dire avec un accent qui est là, un citon qui est là, après l'accent qui est là, c'est un T, pseudo unipolaire. Okay. Donc l'accent qui est là, c'est un T, 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 هنا نشوفو لي دو فونكسيون تاعهم لو فيسو غراسيل سي بور لو ممبر انفيريور اي لا بارتي ديستال دو ترون لو ممبر انفيريور اي لا بارتي ديستال دو ترون <hesitation> جو سي با اتون هنا باغ اكزومبل نشوفو بلي لو غراسيل سي بور سي بور هنا سي سي سوتيتلكم شوية دونك لو غراسيل سي بور لو ممبر انفيريور اي لا بارتي ديستال تاع لو ترون اي لو كينيفورم سي بور La partie supérieure de le tronc et le membre supérieur qu'un. Allez, je vais vous montrer que c'est le deux faisceaux. Quel est le les rôles d'y aller? Donc le faisceau gracile smooth tiny de gol, c'est pour le membre inférieur à la partie distale du tronc, tandis que le cuniforme, il est spécial pour le membre supérieur et la partie proximale du tronc. à retenir. Donc, les accents, les accents tawash, les accents tahad le ganglion, tahad le citon, qui est situé dans le ganglion rachidien. Okay. Donc, ils vont émettre un accent. Les accents passent 
par le cordon postérieur et psy latéral, c'est-à-dire idiosome nain. Les accents passent par le cordon postérieur et psy latéral, c'est-à-dire de même côté, c'est-à-dire ils ne vont pas croiser la ligne médiane, c'est-à-dire il n'y a pas de décusation. Il n'y a pas de décusation. Okay. C'est-à-dire que si l'information naît du paradroit, droit, donc elle passera par le faisceau cuniforme droit. Okay. Notion de symétrie et somatotropie. Okay. Symétrie, c'est-à-dire à la base de a deux faisceaux cuniformes, droit et gauche. L'axone de le ganglion va ensuite monter vers le bulbe brachidien. Et le bulbe brachidien, c'est la partie la plus inférieure du tronc cérébral. Mon pull brachidienne ou moelle allongée, c'est la même chose. Ils vont quoi L'accent, il va faire quoi Il va faire synapse. Il va faire un habis, il va faire un autre neurone. Donc, il va faire synapse avec des neurones, des noyaux, grâce à le cuniforme, notion de trajet. J'ai préparé un schéma pour vous dire. Donc, le neurone pseudo-unipolaire, normalement, c'est Haka ou Haka. Donc, normalement, c'est un. Il va faire un autre, il va faire un autre, il va faire un autre. C'est pas grave. Donc, avec l'accent Hedaya, il va remonter jusqu'au bulbe au moelle allongé. Et le faisceau qui est en bleu, il va faire un synapse avec un deuxième cyton d'un deuxième neurone. Le deuxième neurone, il va faire un synapse Donc, ils vont, ensuite, ils vont ensuite monter vers le bulbe rachidien et faire synapse avec des neurones, des noyaux graciles. Et cuniforme au niveau des bulbes, nous des noyaux graciles et cuniformes. Le, le, le neurone en T gracile, idéal bien sûr, un relais avec les noyaux graciles ou le noyau cuniforme, il va faire relais avec le noyau cuniforme, donc chacun avec le correspondant terre. Les actions de ces derniers, c'est-à-dire les actions à les deuxièmes neurones, vont croiser la ligne médiane. C'est représenté ici. Ici, il y la décusation. Donc, croiser la ligne médiane okay, pour passer de l'autre côté, bien sûr. Au niveau du lemnisque médian zone du pont. Il y a normalement, c'est au niveau du pont, il y a le cadre, donc il y a une partie qu'on appelle le lemnisque médian. Okay. Le pont, c'est la partie moyenne du tronc cérébral. Ils vont faire une décusation, c'est-à-dire ils vont passer de l'autre côté du corps pour se retrouver au corps opposé notion de décusation okay. ils vont enfin faire synapse avec des neurones du noyau euh, ventrolatéral du thalamus c'est à dire ok ok donc hénaya il jusqu'au thalamus donc hénaya bulle bon, bien sûr jazoul il y a le mésencéphale c'est la structure la plus supérieure du tronc cérébral. Et ils vont faire synapse avec l'axone qui est en rouge. Et donc, le démarrage du troisième neurone qui est en violet. Il va démarrer du thalamus. Il va y aller jusqu'au cortex. Cortex est égal au cerveau. Okay. Donc, il va aller jusqu'au cortex. Et il va aller jusqu'au cortex. Parfois, un quatrième neurone a dit en anatomie qu'on a parfois, il existe des cas où dans le cortex, il y a un quatrième neurone. Mais dans la physiologie, on connaît ces trois neurones. Le neurone en T, le neurone de bulbe et le neurone du thalamus. Okay. Donc, ils vont faire synapse avec des neurones du, noy du noyau ventraux latéral du thalamus dont les axones se terminent dans le cortex somesthésique du cerveau. Parce que la bande le cerveau est constitué de plusieurs parties. Il y a le cortex somesthésique. Le cachara, le mochia, cortex, il y a le cachara. Cerveau, c'est le mochri. Donc, le cachara, le mochia, le hissia. Parce qu'il y a une harakia, il y a une différente partie du cerveau. Donc, le cachara, le mochia, le hissia. Donc, cortex somesthésique du cerveau. Donc, terminaison noyé gracile et puniforme à la chahna, on a premièrement l'origine de Tahum, c'est le neurone en T. On ne sait pas si c'est le faisceau gracile et puniforme. On ne sait pas. C'est 
c'est le faisceau gracile uniforme. C'est le mot neuronanté ou faisceau gracile uniforme, c'est la même chose. Ok. Ou la terminaison, qu'on a écrasé là. Écrasé là, où il y a le noyau, tel le bulbe. Ok. Donc, il y a Donc, origine, c'est le noyau en T, le neurone en T, du ganglion rachitien. Et la terminaison, c'est les noyaux graciles cuniformes du but, bien sûr. L'origine et la terminaison, toujours. Quelle est la fonction de la voix Camille. Quelle est la fonction de la Eh bien, la fonction de la elle est majeure. Premièrement, elle intervient dans la sensibilité extéroceptive et épicritique, c'est-à-dire le toucher précis. C'est-à-dire, il aime cite un stylo, on a vu la pointe, on a vu le stylo, on a vu la pointe de l'eau, c'est une nipta, c'est une nipta, ok On a vu que c'est un stylo, mais on a vu les différentes parties de Par exemple, n'importe quel objet, on a vu grossièrement l'objet où je ne vois, mais on a vu les différentes parties de cet objet. Qui a vu les différentes parties de cet objet On a vu la sensibilité extéroceptive, c'est-à-dire la sensibilité extérieure à la corps épicrétique, c'est-à-dire le toucher précis. Alors, exactement, Charles. Ok, donc le toucher précis. Donc, de la voix, l'intervient dans le toucher précis, c'est une fonction majeure. Deuxième chose, c'est la sensibilité proprioceptive consciente, non douloureuse, c'est-à-dire la sensibilité des muscles, des tendons, c'est-à-dire un âge qui je contracte mon muscle, il y a la belle et la belle contractée, donc proprioceptive consciente, elle est bien sûr consciente, elle est bien sûr non douloureuse. Si elle est douloureuse, on trouve les réflexes. Donc, il y a des douloureuses pour le, le corps, mais on a des donc on a des fonctions de réflexes. Il y a des choses douloureuses, il y a des par exemple, il y a des choses qui sont des réflexes. Mais il y a des choses urgentes, donc on trouve les réflexes. Sensibilité extéroceptive et critique, c'est le touche précis. Sensibilité proprioceptive, consciente, et elle est non douloureuse. Okay. Donc, Hadia, c'est le même schéma que je fais. Donc, le neurone en T va faire synapse avec les noyaux du but, faire une décusation au niveau de l'hémnis qui se trouve au niveau du pont. Il va faire un relais au niveau du noyau ventrolatéral du thalamus. Il va aller jusqu'au cortex anesthésique. C'est le cerveau en noir. Cette voie utilise trois neurones différents. Le neurone en T, celui du bulbe et le noyau ventrolatéral du thalamus. Elle a dit que trois couleurs différentes. Je vais vous directement les... le nombre de neurones qui est comme. On retrouve également dans le cordon postérieur. Hadia, c'est pas vraiment à retenir. Donc, on a fibre post-synaptique des cordons dorsales qui conduisent les influx nociceptifs. Donc, le cordon postérieur, il, il conduit des fibres, les rocholi jusqu'au cortex, on a les différentes stimulations douloureuses. Fisso cunier cérébelleux. Hadia, cérébelleux, c'est-à-dire à la belle une rachaïk las. Le cervelet. Okay. Donc, le nom. Donc, il y a, euh, ce sont différentes faisceaux, différentes fibres euh, qui se trouvent au niveau du cordon postérieur. Je ne trouve pas très très important parce qu'ils ne sont pas généralement détaillés. Donc, c'est le cerveau, le, le, bien, le cervelet, pardon. Spino, c'est-à-dire, il y a la, la, la moelle, il y a la moelle. Oliver, c'est une structure du tronc cérébral. Postérieur, c'est-à-dire, la roue, le cordon postérieur. Spino, cervical, c'est-à-dire, la moelle, le, la moelle, tel le cerveau. Ce sont différents faisceaux. À mon avis, ce n'est pas à retenir. Donc, euh, ce sont vraiment les retenir, à retenir. Le cordon postérieur, c'est le gracile et le cuniforme. maintenant. Djouzoul, un deuxième faisceau qui est très très important. Il est assez, assez important. C'est le faisceau <coughs> spinothalamique. Donc, le faisceau spinothalamique a deux types. Quand on fait l'anatomie, on a créé le paléothalamique et le néothalamique. On a le spinothalamique ventral et le spinothalamique dorsal. J'ai fait des recherches où je me suis le paléothalamique, c'est le ventral. Donc, pour le paléospinothalamique ou le spinothalamique ventral, c'est la même chose. Et le néospinothalamique, c'est le spinothalamique dorsal. Okay. 
ici. Donc, on a le paléospinothalamique, c'est le spinothalamique ventral. Okay. Et le néospinothalamique, c'est le spinothalamique dorsal. Ça dit l'anatomie. Mais la physio, c'est de paléo et néo. L'anatomie, c'est de ventral et dorsal, bien sûr. Ok, ils se distinguent par leur fonction, mais également par leur terminaison. C'est-à-dire la différence entre les deux faisceaux. Ok, c'est les, les fonctions de et la terminaison. Mais allez, je me connais l'origine parce que l'origine de Hom, c'est le ganglion rachidien, c'est le neurone anté. C'est un, un départ commun. Mais les fonctions et les terminaisons de Hom, ils sont à peu près différentes. Donc, que ce soit le paléo ou bien le néospinothalamique, l'origine de Hom est C'est pour ça que nous avons dit qu'il origine. Ils se distinguent par leur origine. Parce que l'origine est une. La, la, la différence entre les deux faisceaux, c'est la fonction de Hom essentiellement et également la terminaison de Hom. C'est-à-dire la terminaison de Hom, ce n'est pas la même. Bon, on a que ce soit le, fait, le néo ou bien la, le, le, le paléo. Donc, il y a les axones pénètre dans la corne dorsale de la substance grise, c'est-à-dire il démarre maintenant. Donc, il y a le neurone en T, pseudo unipolaire, il émet son axone, bien sûr, donc il y a le bien sûr, au niveau de la substance blanche, après il y a le la corne dorsale, c'est la corne dorsale de la substance grise. Donc, l'axone est il trouve la corne dorsale de la substance grise. On continue notre petite histoire. Ok, ok, ok. Donc, les axones pénètrent dans la corne dorsale de la substance grise. Ils vont faire quoi Ils vont faire un synapse. Une synapse avec quoi Avec les neurones, soit paléo, soit néo. Donc, il y a le neurone en T. Il va faire une synapse avec soit le faisceau paléo-spinothalamique ou bien le néo-spinothalamique. Ok qui vont, ces derniers, vont croiser la ligne médiane au niveau de la commissure blanche antérieure. Rahim Khaltashouya, c'est pour ça que j'ai besoin d'un schéma. Voilà mon schéma. Okay. J'ai dessiné un petit peu la, le faisceau paléothalamique, mais j'aurais pu choisir le faisceau néothalamique. Euh, néo c'est la même chose. Okay. Donc, le faisceau paléothalamique, c'est le, le ventral. Okay. Donc, voici en bleu. Le, 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 le neurone pseudo-unipolaire en T, c'est un neurone sensitif. Donc, il dit il trouve la substance blanche, après il trouve la corne dorsale, tu la substance grise. Hadis, tout simplement, c'est la substance grise, ou Hadis, c'est la corne dorsale, tu la substance grise. Hénaya, le neurone en T, il y a dans la couleur rouge. La couleur rouge, tu as le faisceau paléothalamique. C'est un corps cellulaire avec un axone, okay. donc il y a une synapse. Okay. Donc, en rouge, c'est le faisceau paléothalamique. J'aurais pu dire le faisceau néothalamique, c'est la même chose. Mais la différence entre les deux, c'est que le ventral, il va croiser la ligne médiane en avant du canal épandimère. le canal épandimère. Le faisceau paléothalamique, il va croiser la ligne médiane, donc notion de décusation, il va croiser la ligne médiane en avant de ce canal épandime. Tandis que, il a le comme le néothalamique ou bien le dorsal. Il a le comme comme un accent. C'est la même chose. Il a le comme un Mais il a le comme un accent. Il va croiser la ligne médiane en arrière du canal épandime. C'est la première différence au niveau de son trajet. Il a le comme le paléo. Il va croiser la ligne médiane en son de décusation en avant, la baisse minère, le ventral en anatomie. En avant du canal épandime. On continue. Donc, on va faire synapse avec des neurones qui vont croiser la ligne médiane au niveau de la commissure blanche antérieure. Ok Ça dépend en avant ou en arrière. Ok Et rejoindre le tractus spinothalamique antérieur. Ok. Spinothalamique antérieur, c'est-à-dire la les portions antérieures, t'as la moelle. C'est assez simple que ça. Il monte, c'est-à-dire que ce soit le faisceau néo ou bien paléo, ensuite vers les noyaux thalamiques, où ils vont faire synapse avec des neurones différentes. Selon qu'ils soient de type paléo ou néo, c'est la, la deuxième différence. Okay? Donc, néo. 
Il a croisé la ligne médiane. Alors, il commet les commets. C'est le même neurone, c'est le même neurone, c'est le même neurone. Donc, c'est le même neurone, c'est le même neurone aussi. Donc, une fois il a parlé le pont, alors on a fait le paléo. Le paléo, on a aussi fait le pont. Le paléo spinothalamique dépend du système extralémniscal. C'est-à-dire quoi, système extralémniscal C'est-à-dire au niveau du pont, il y a une structure qui s'appelle l'amnisque médian. Mais il joue chalia. Il joue en latéral par rapport à cette structure. C'est-à-dire c'est un système extralémniscal. Il joue l'île le pont, c'est le même neurone, c'est le même neurone. Il a au niveau du thalamus, il a des noyaux euh, ventrolatéral du thalamus. Donc, il a le neurone. Donc, vous voyez la longueur tau. Il a le neurone qui est en violet. J'ai gardé le même code couleur pour le, le premier schéma et pour le deuxième. Donc, il va... Donc, on prend par exemple le paléospinothalamique. Donc, il dépend du système extra lemniscal cest c'est-à-dire au niveau du pan. Mais du slich, elle est le lemnisque médium. Attendez. Ok. Voilà, le schéma que vous allez. Donc, le pan, le système extra lemniscal à la nef le paléo. Parce que le néo, c'est le système lemniscal. C'est-à-dire le paléo, il y a la structure en latéral par rapport au lemnisque médium. Mais du slich, elle est le lemnisque médium. Elle est le lemnisque extra il la il la jusqu'au thalamus ils vont faire relais avec quoi on le paléo toujours hein? ils vont faire relais avec quoi ils vont faire relais du le paléo la terminaison dépend du système extralaminiscal et se termine dans les noyaux intralaminaires du thalamus c'est pas les noyaux ventrolatéraux du thalamus c'est pour le néo donc on a des noyaux intralaminaires du thalamus les noyaux vont continuer le chemin par leur axon jusqu'au cortex. Euh, donc, la terminaison de la, de la voie. La, de la voie, il y a trois neurones. Le neurone en bleu, monté. Le neurone en rouge, qui est très lent. Et le neurone en violet. Donc, trois neurones. Pour le néospinothalamique, la seule différence, c'est que... Il y a trois différences, en, en gros. C'est que le noyau Hadab al-Hamar, il est les en arrière du canal épandimère. Et que, qui est là, il y a juste par le lemnisque, c'est pas comme le paléo extra lemniscal. Et dans le thalamus, il y a de l'articulation avec des noyaux intralaminaires, mais avec les noyaux ventrolatéraux du thalamus, c'est comme les faisceaux graciles et uniformes et les chevetaux. Elle est bien comme là, comme le cordon postérieur. C'est assez simple que ça. Donc, en résumant, nous tout par exemple le paléo spinothalamique. Donc, le noyau anté, il traverse la substance blanche, il traverse la substance grise. Faire une synapse avec un neurone, c'est le faisceau paléospinothalamique. Ok Il traverse le canal épandimère, il, il croise la ligne médiane en avant du canal épandimère. Il est là, il est là, il est là, ascendant. Il est là, en extra il est là, il est jusqu'au pont. Faire relais avec un, un troisième neurone, pardon. Ouais, le troisième neurone et le dernier neurone, la au niveau du cortex, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Le, le néospinothalamique, la différence, c'est qu'il est en arrière du canal condimère, il est là, il est là, il est là, il est au niveau des noyaux ventrolatéral du thalamus pour arriver au niveau du cortex. Et donc, nous avons les fonctions. Il y a une différence aussi au niveau des fonctions. Donc, le néospinothalamique, c'est pour, sensibil... pour la sensibilité thermo, c'est-à-dire la chaleur, algésique, c'est-à-dire la douleur, c'est-à-dire l'hsès, haja, srona, et pour l'algésique, haja, srona, ou le verte, bien sûr, la chaleur, hein. et algésique, c'est-à-dire l'hsès, les douleurs, c'est-à-dire le... les nocicepteurs, donc l'hsès, haja. Berda ou la srona ou excès de douleur, donc, bède le néospinothalamique. Tandis que le paléo spinothalamique, c'est pour la sensibilité tactile grossière. Hadi, l'axter, l'axter, l'axter. L'axter, la sensibilité extraoceptive et critique, le toucher précis. Hna, là, là. Hna, c'est la sensibilité. Rahi, rahi. C'est la sensibilité tactile grossière. C'est-à-dire quoi grossière 
نعرف غروسييرمون لا فورم تاع لي شوز ما نعرفش بروفونديمون شنو هي هذيك الحاجه كاين نسا اوكي دونك هذا لو بولي سبينو تالاميك افيك لو لو فيسو تاع لو كوردون بوستيريو يكملوا بعضها اوكي سنسيبيليتي تاكتيل غروسيير هذا سي لو فيسو مادام راهو يجوز اون افون دو كانال بونديما راني في لو باليو مي سي سي تي اون اريير راني في لو نيو نورمالمون سي كلير pour le cordon postérieur, il y a fait trois neurones, le neurone anté, l'interne neurone de la couronne dorsale, qui était en rouge, et les neurones des noyaux thalamiques. C'est assez simple que ça, il y a des faisceaux. Voilà, c'est ça. Le... Bon, avant-dernier, c'est le faisceau avant d'entamer les, les sensibilités inconscientes. Jusqu'à présent, là, on a neuf les sensibilités conscientes. Le faisceau spino-réticulaire. Spino, c'est à dire une démarre de la moelle. Réticulaire, c'est une structure spéciale au tronc cérébral. C'est une structure très étendue qui, qui s'étend euh, pratiquement sur toutes les, les parties du tronc cérébral. Les trois parties du tronc cérébral confient à la, la formation réticulée. Donc, origine, neuronanté du ganglion rachidien toujours. Terminaison, formation réticulée du tronc cérébral. Côté épilatéral et contrôlatéral, c'est-à-dire la, la, la voie. Tu as trois de le côté épilatéral, c'est-à-dire le même côté, qui met le côté contrôlatéral, c'est-à-dire de une décusation. Le rôle de la voie, on n'a pas bien sûr un schéma, parce que c'est une voie très très courte. On a un schéma, c'est-à-dire le neurone anté, il va émettre un long accent, il se termine au niveau de la formation réticulée du tronc cérébral. Le rôle de la c'est véhicule les informations non susceptibles, c'est-à-dire douloureuses, vers la formation réticulée du tronc cérébral, donc, euh, c'est-à-dire les formations non susceptibles, c'est-à-dire douloureuses, c'est-à-dire, Hada, Rahishtar, Kma, Hada, la même fonction à peu près. Donc, les informations non susceptibles vers la formation réticulée du tronc cérébral. Et la formation réticulée, donc la formation réticulée, elle a plusieurs rôles. Rôle. Elle n'a pas seulement le rôle de le, de le véhicule de les informations non susceptibles. Elle a un rôle dans le tonus musculaire. Donc, elle a un rôle dans le tonus musculaire, dans le cycle veille et sommeil, et dans la vigilance. La vigilance, c'est-à-dire Tarkiz. Tarkiz dans n'importe quel haja. Donc, on a besoin de, ce, de cette structure. Donc, le tonus postural et le cycle veille-sommeil et la vigilance. Et le tonus muscle postural, c'est-à-dire qui pêche trois doigts, c'est-à-dire les muscles de la de c'est le tonus postural. Ces lésions provoquent souvent un coma parce qu'il intervient dans le cycle veille-sommeil, c'est-à-dire il rend un rôle majeur. Dernièrement, la sensibilité consciente, elle a le faisceau spino cervico thalamique Et donc, à peu près, tu as le trajet. Je ne sais pas le trajet. Mais à peu près, tu as le trajet. Donc, spino, c'est-à-dire, il démarre de la moelle épinière. Après, cervico, c'est-à-dire, la moelle épinière, exactement, cervicale. Et le thalamus, c'est-à-dire, il va le thalamus. Okay. Il va s'articuler avec différents niveaux. Origine. Les neurones des couches, elle dit 4 et 5 de REC7. C'est-à-dire, les couches, il a tué 4 et 5 de REC7. Il a euh, un Non. Les couches 4 et 5 de REC7. Les couches 4 et 5, car on a mis la corne postérieure de la substance grise. Ok Donc, quand il y a des noyaux au niveau de la substance grise, quand il y a des citons, qui seront le démarrage de ces faisceaux spinocervicotalamiques. Ils ont un, un grand axone, un long axone, qui va jusqu'au thalamus. Okay? Donc, il y a la voie de la le thalamus. Et pourquoi pas, tu le cerveau, parce qu'il y a la, la sensibilité. Okay? Donc, il y a ce pas vraiment détaillé. Mais surtout, il faut retenir que les couches 4 et 5, il y a le combat des chiffres. Pratiquement, il que c'est. Les voies ascendantes, on a les voies ascendantes toujours, mais on va attaquer les, la sensibilité extérieure inconsciente. La sensibilité inconsciente, c'est-à-dire la sensibilité les menaces ou pire. La sensibilité à la hie le corps. Donc, euh, le faisceau spinocérébelleux, cérébelleux, c'est-à-dire le cervelet. 
tout ce qui est inconscient c'est le cerveau hadi khudouha qaida spinou cerebello ghat tsmou kelmet cerebello le cerveau li a rani fil inconscient directement OK ou les faisceaux spinou cerebello kima shfna hna kima shfna hna les spinou thalamique kain 2 pardon kima les spinou thalamique shfna kain 2 type kif kif les spinou cerebello kain 2 type Okay, le spinou cérébelleux postérieur, ce mot postérieur ou direct, c'est la même chose. Donc, tu as fois la semina direct. Donc, il y a le faisceau de Flishing. Ok. Ok, le faisceau spinou cérébelleux antérieur ou la croisée, ce mot le faisceau de Gowers. C'est à peu près, mais tu as accès à postérieur, à antérieur, à direct, à croisé. Flishing, c'est le nom, les lectures forums. Donc, faisceau de Flishing, faisceau, faisceau de Gowers. Ok. Donc, En fait, on attaque le premier faisceau. Okay. En fait, on attaque le postérieur parce que l'origine de ce pas le neurone entier. C'est plutôt le noyau dorsal de Clark, de la moelle. Donc, il y a au niveau de la substance, substance blanche de la moelle, euh, au niveau de la substance blanche, il y a plus précisément non. Okay. Non. Okay. la substance blanche. En postérieur, malaniche en antérieur. C'est pour ça que c'est mytho postérieur. Il y a des noyaux. Les noyaux sont mis en noyaux dorsal, c'est-à-dire postérieur de Clark, de la moelle. Ça sera l'origine de notre faisceau. Le trajet, le cordon spinocérébelleux dorsolatéral et psilatéral. C'est-à-dire qu'on a le cordon marachi une décusation. Et ça, c'est le premier point à retenir. Elle a bien ce mytho direct. Alors, on a la chemine postérieure. Elle a la chemine indirecte parce qu'il ne va pas croiser la ligne médiane. Pas de décusation. C'est-à-dire, donc, ipsilatéral, c'est-à-dire que si l'influx provient du pas droit, il passera par le cordon spinocérébelleux dorsal droit. C'est-à-dire, il va y aller, donc, il ne va pas croiser la ligne médiane qui m'a dit. Donc, on a la chemine directe. Donc, non. Il a croisé la ligne médiane, ok Donc, elle n'a pas de décusation, donc il est direct. Où il va se terminer ce faisceau Oh non, cérébelleux. Il va se terminer dans le cortex cérébelleux, c'est-à-dire dans le cervelet. Bilatéral, c'est-à-dire le cervelet, on passe un côté droit, un côté gauche, on dit automatiquement un faisceau spinocérébelleux postérieur droit et un faisceau spinocérébelleux postérieur gauche. Elle dit, ben, il a donc notion de symétrie. Mais surtout, ipsilatéral, c'est-à-dire le faisceau directement il y a le côté droit. C'est-à-dire, il a la le côté droit, il a le côté droit, il a la le côté gauche, il a le côté gauche. Il a la niveau de la ligne médiane. Okay. Le rôle de le, rôle de le faisceau, c'est la coordination de la posture. C'est une structure qui intervient dans la coordination de posture. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il fait la درت تقعد واقف هكذاك لي موسكل تاعك راهم مشدودين ما, ما تروح ني هاك ني هاك سيتادير لا بوستور سيتادير ليكيليبر دونك المخيخ معروف لا كورديناسيون دو لا بوستور وهادي حاجه راهي تصرا بلا ما على بالك على بها رانا في الانكونسيون كورديناسيون دو لا بوستور اي دي موفمون دي ممبر لا كورديناسيون دي ديفيرون موفمون كورديناسيون ديفيرون موفمون سيتادير راني نحرك في عينيا راني نكتب او ميم طون شي شي اون ترين راني نسمع كاش انغوجيسترمون سي لا كورديناسيون دونك دي ديفيرونت موفمون دو كور اي لو فيسو سبينو سيريبيل انتيريور كروازي دونك هذا لو فيسو ا ايلي انتيريور بون فريمون ايلي لاتيرال مي راهو انتيريور اوكي par rapport au postérieur, il est plus antérieur que lui. Donc, on a fait l'antérieur, on a fait le croisé, on a fait le coers. Donc, la partie latérale des couches 5 et 7. La couche 5, elle appartient à la corne dorsale. Et la couche 7, elle, elle, elle appartient à la, couche vent, à la couche intermédiaire de la corne. Euh, de la corne. Euh, la couche. Donc, désolé. La couche 7. Elle est donc peut-être la corne intermédiaire de la substance grise. Ok Donc, il y a des neurones au niveau de la couche 5 et 7. Les neurones seront à l'origine de faisceau spinocérébellaire antérieur. Quel 
le trajet où on a connu, le fil suspiro serait bien le antérolatéral, contrôlatéral cette fois-ci. Là, je contrôle latéral parce que ce minère croisé. Croisé automatiquement, il va croiser la ligne médiane qui m'a aidé. Il va croiser la ligne médiane, le côté contrôlatéral. Pas ipsilatéral, contrôlatéral. Ok Notion de décusation. Donc, il y a une cache décusation ou il y a une décusation. C'est-à-dire que si l'influx provient du bras droit, il passera par le cordon spinocérébelleux antérolatéral, mais gauche cette fois-ci. Donc, par exemple, l'influx, on va n'attabre la, la, la main gauche. Donc, la main, eh oui, la main gauche. Donc, si l'influx provient du, de la main gauche, donc il va vers le cordon antérieur terre droit. Donc, il va faire une décusation, il va croiser la ligne médiane. Le rôle, c'est le même que le précédent, mais qu'est-ce qu'il y a de C'est-à-dire que les deux, ils travaillent dans le même binatom, mais ils ont un rôle nefso, c'est-à-dire la coordination de différents mouvements et le tonus de la posture. D'autres faisceaux, d'autres faisceaux, il y a la sensibilité inconsciente, il y a la sensibilité inconsciente, qui est le spino-oliver, désolé, donc le spino-oliver, oui, Donc, je vais chercher. Donc, on l'a. Attendez. Donc, on l'a. Spinotectal, c'est-à-dire, il démarre de la moelle. Tectal, il se termine dans le colloculus supérieur. Dans le colloculus supérieur. Donc, on l'a. Ou le thalamus, ou le mésencéphale, le pont, le bulbe ou moelle allongée. Et d'accord, c'est le tronc cérébral. Ok et les deux colliculus supérieurs et les deux colliculus inférieurs forment le centre tectal du mésencéphale. C'est-à-dire le spénotectal, dans cette partie de mésencéphale. Ce n'est pas une grande chose à retenir. Spino tectal, spino ibdel comme la moelle, tectal, et alors le centre tectal, ou je ne vois le centre tectal du mésencéphale, les deux colliculus supérieurs et inférieurs. C'est assez simple que ça. D'autres faisceaux se projettent sur le mésencéphale la partie la plus supérieure du tronc cérébral, le système limbique et l'hypothalamus, c'est pas à retenir ça. Les voies descendantes. Donc, un chauffe les voies descendantes, ce sont généralement des voies motrices. Les voies descendantes, je n'ai pas de c'est-à-dire, habite zardite, zardite. Alors, qui fait zardite C'est assez une voie descendante. Du coup, les voies descendantes, ce sont des voies conscientes. Ce sont des voies conscientes. C'est-à-dire que. Euh, ce sont des voies bléradins, c'est-à-dire habit nous radiété, zardet. Pourquoi qui fait jamais sortir sur leur comme qui fait ça m'a qui te fait vous zardet comme il te compte zardet qui fait chez la coordination et ben par ben les voies voies descendantes. Les voies descendantes sont organisées en deux faisceaux. Je vais chercher le schéma. Bon, bon j'ai pas fait un schéma mais bon donc Allez. Donc, les voies descendantes sont organisées en deux faisceaux. Okay. Donc, il y a des faisceaux latéraux et des faisceaux médiaux. Les faisceaux latéraux, on va commencer. On va commencer avec les faisceaux latéraux. Les faisceaux latéraux, on va commencer avec les latéraux. Parce que qui joue avec la moelle, il joue avec la latérale. Qui joue avec la moelle, il joue avec la latérale. Ce sont les faisceaux latéraux. علاش الاخرى نسميناهم ميديو باسكو يجوزو لي اون ميديال شوفي كيش راهم قراب من لا سوبستونس كريز شوف دونك هادوما لي فيسو لاتيرو هادوما وهادوما سي لي فيسو ميديو سي اسي سامبل كو سا علاش سميناهم لاتيرو اي ميديو لاتيرو فيهم دو زوج كاين لو فيسو كورتيكو سبينال وكاين لو فيسو روبرو سبينال Bon, on est double le rebro spinal parce qu'il est assez simple que le cortico. Le rebro spinal, donc il est rubro, c'est-à-dire qu'il y a des noyaux rouges au niveau du mésencéphale. Le mésencéphale, on a, c'est la structure la plus proximale du tronc cérébral, la plus supérieure. Et donc, au niveau du mésencéphale, il existe des noyaux, il existe des citanes, des corps cellulaires, carrément rouges. En fait, elle est seulement rouge rouge parce qu'ils sont assez vascularisés. Donc, une vascularisation sanguine très développée 
Bien sûr qu'il y a un dépigment au niveau de ces cytones. Il y a carrément la structure rouge. Elle est remarquable en microscopie optique ou là en électronique, carrément rouge parce qu'ils sont très très vascularisés. C'est minérum, les noyaux rouges de mes encéphales. Et donc le démarrage de, de, faisceau, de ce faisceau ribrospinal. Spinal est automatiquement la moelle. Donc on a haptine, on a les faisceaux descendants. Subit une décusation dès sa naissance et se place dans la moelle en position latérale en avant du faisceau corticospinal latéral. C'est-à-dire quoi Bon, j'ai pas un schéma, mais bon, c'est assez simple. Donc, avec le noyau rouge de mes encéphales, il y a un peu Bon, nous le schéma. Nous le schéma, ok. Bon, c'est le mésencéphale. Donc, au niveau de mésencéphale, il existe des noyaux rouges. C'est des cytones. Des cytones qui vont émettre des axones. C'est des axones. Dès sa naissance, ils vont croiser la ligne médiane sur le haut de l'autre côté de mes encéphales. Donc, il y a de l'autre côté. Donc, nous sommes de décusation. Il y a le haut de l'autre côté. Ok. Et il y a jusqu'à la moelle. Donc, c'est une rubre spinale, c'est-à-dire la moelle. Elle est la moelle. Elle est la moelle. En avant du faisceau corticospinal latéral. Et bien, je vous livre le schéma. Vous faites le schéma, toujours nous nous faites le schéma, c'est le schéma de référence. Hadaya, c'est le corticospinal latéral, mais elle mèche fnèche. Ou Hada, c'est le rubrospinal. Si vous remarquez bien, le rubrospinal, il est en avant du corticospinal latéral. Et donc, Hadaya, je roule Hadaya, je roule Donc, quand le T, sa naissance se place dans la moelle en position latérale, donc il est latéral, il n'est pas médial. En avant du faisceau corticospinal latéral. C'est clair. Le rôle de le rubre spinal, c'est essentiellement le tonus musculaire. C'est-à-dire les muscles de comme même quand nous en repos, même quand nous en repos, ils ont un certain degré de contraction. Ils ne sont pas relâchés à 100%. Ils ont un degré de, de contraction. Le degré basal de contraction, c'est le tonus musculaire. Et donc, le rôle de la rubre spinale, c'est que même que nous regardons, les, les muscles de ont un degré, même minime, de contraction. C'est dans le tonus musculaire et les réflexes segmentaires du membre supérieur. Le rubre spinal, il va faciliter les différents réflexes dans le membre supérieur. Dans le membre supérieur seulement, carrément. Il y a des comme le membre inférieur, c'est faux. C'est le membre supérieur seulement. Donc c'est assez simple que ça, le rubre spinal, c'est-à-dire dit B. Le fuseau corticospinal latéral, il le rubro, il le corticospinal latéral. Ok Donc le corticospinal latéral, donc l'origine de ben, cortico. le cortex. Ou le cortex. Pas le cortex sensitif, le cortex moteur. Parce que comme le, le, le cortex, c'est-à-dire le cerveau, c'est un cortex sensitif. Donc, il dit le cortex moteur contrôlatéral. C'est-à-dire, il est Il est là. L'influx dit l'hémisphère cérébro gauche. Il a dit que les le côté droit à le cerveau de Ou les la main droite, il a dit le côté gauche à le cerveau de Donc, le cortex moteur contrôlatéral. Il descend au niveau du bulbe. Au niveau du bulbe, donc un dénaya, le bulbe, c'est la structure la plus inférieure du tronc cérébral. Et donc, le cortex cortico-spinal, ou le ventral ou bien latéral, c'est la même chose. Il dit le donc, qui est un faisceau, c'est un ensemble de fibres. L'ensemble des fibres, c'est un ensemble de fibres. Il y a des fibres qui les faisceaux vont subir une décusation pyramidale, c'est-à-dire. Au niveau de bulbe, qui est une structure qu'on appelle les pyramides. Une structure qu'on appelle les pyramides. Donc, ils vont faire une décusation à ce niveau-là. Ils vont se placer dans le côté opposé. Mais ni bien des fibres. Donc, ils vont subir une décusation. Ces fibres vont former le faisceau pyramidal croisé. Donc, l'ensemble de ces fibres, 80% Hadouma, vont former le faisceau pyramidal. Parce que Dieu a le pyramide croisé, parce qu'il a croisé la ligne médiane. Puis, descendre dans le tractus corticospinal 
latéral donc راهو en latéral par rapport à la moelle ما راهوش هنا راهو هنا donc il est en latéral de la moelle avant de faire synapse avec les motoneurones de la corne antérieure de la moelle راكو تشوفو هنايا بلي هاد لا فيب تقدر تهبط لهنا تقدر تهبط لي ميم اون با دونك il y a des 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 communications des différents étages de la moelle des communications intersegmentaires donc راه يهبط لي لهنايا يدير لي يدير لي اون سينابس افيك ان موتونورون ها هو لو موتونورون هذا le motoneurone راح يجوز ليها هكا ويروح لي لو موسكل و تصالي لا كونتراكسيون تاع لو موسكل هادي هي كيفاش تصرا الحكايه سي اسي سامبل كو سا دونك بولب لي بيراميد لي كوزاسيون يهبط لي او نيفو دو موتوناغون موتوناغون يحرك لي لو موسكل سي اسي سامبل كو سا لي 20% اللي بقاو دونك ماجوريتيرمون فون فار لا ديكوزاسيون لي 20% اللي بقاو فون فورمي لو فيسو ديراكت C'est-à-dire, ils vont une décusation, c'est-à-dire ils vont les deux même côté. Ils vont faire une synapse avec le motoneurone et euh, le motoneurone il reflète le muscle pour faire la contraction. Donc l'idée de décusation le fort, il n'a pas besoin de croiser la limite. Donc là, ça le côté les rahabo. Donc directement ils reflètent le motoneurone les rahabo. Par contre, il y a les madaroliches décusation le fort. أوبليجي عليهم هنا يديرو لي ديكوزاسيون هنا أوبليجي عليهم يروحو لي يديرو لي ديكوزاسيون هنا باش يروحو لي لو موسكل لي راهم حابينو أوكي دونك سي لانفلو <hesitation> يكون لي ملي دو كوتي دغوا أوتوماتيكمون راح يحرك لي لو موسكل غوش سي لانفلو ني دو كوتي غوش أوتوماتيكمون راح يحرك لي لو موسكل دغوا دونك على بيها قلنا هنا كورتكس موتور أتونسيون كونترو لاتيرال Maintenant, le faisceau, il ne reste pas grand chose. Le faisceau corticospinal antérieur, ok. Corticospinal antérieur, bah je t'arrête pour une vieille. Ça c'est le rubro. Ça c'est le corticospinal latéral qu'on a déjà détaillé. Ah ou le corticospinal ventral, ha. Antérieur. Qui est le latéral ou qui est le antérieur. Désolé, on peut être comme le l'antérieur c'est le latéral, c'est pas la même chose. Donc ah ou le latéral. Ah, roule antérieur. Okay. Donc on a deux faisceaux corticospinales en fait. Le antérieur il est toujours du cortex moteur contrôle latéral. C'est la même chose que la cahier précédente à dire. C'est la même chose. C'est la même chose. 80% des fibres vont former le faisceau pyramidal croisé et les 20% vont directement. Euh, vont directement après la moelle ils vont faire la décusation hédique parce que faut qu'amener le la décusation donc il faut dérouler la décusation puis ils le muscle les rames habin ok donc les carrosés les font le bulbe mais carrosés les chez nous ou les ma carrosés les chez nous font le bulbe ils carrosés les font la moelle puis ils font le le muscle les rames habin ok mouvement segmentaire disto des membres c'est-à-dire les mouvements du du membre inférieur madame ok Donc, on a les faisceaux latéraux, ce sont le faisceau corticospinal et le spinal. Les faisceaux médiaux, on a le faisceau corticospinal antérieur, c'est la même chose que Hada. Il a fait tout Hada, tu fais mon Hada. Donc, c'est la même chose. Le faisceau réticulospinal et le vestibulospinal. Hada, on a fait le faisceau médial. Le réticulospinal, c'est assez simple. Le réticulo, c'est-à-dire la formation réticulaire. هضرنا عليها من قبل قلت لكم جايه في في لو طرون سيريبرال دونك كي نقول فورماسيون ريتيكولير il faut préciser est-ce que la formation réticulaire du pont ou là la formation réticulaire du bulbe parce que comme la formation réticulaire elle est très étendue ou c'est bizarre donc tu mets la كامل le طرون سيريبرال il faut préciser donc réticulo la belle bli ibtali la formation réticulaire donc est-ce que du pont est-ce que du bulbe ma la belle OK yin على بها درنا هنا ان اكس دونك سي 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 دو فيسو اون فيت كاين دو تيب تشوفو هنا بونتا اي بولبر سبينو سي تاجي غوا رايح لي لو لا موال اوكي دونك هنايا لو فيسو بونتا سي تاجي لوريجين تاعو اوريجين لا فورماسيون ريتيكولي دو بون اي نون با دو بولب وين راهو رايح لي لو فيسو لون ايتودينا الميديو اون فات علاش قلنا ميديو 
جوز وجو ديراكتومون هاد لو شيما دونك و لو ريتيكولو ها لو ريتيكولو سبينال ميديال ان فيت يخلص هنا وني دو كوتي ميديال بارابور على موال سي بور سا قلنا لو فيسو لون ايتوديلال ميديال اوكي ميديون سيتادير رانا دو كوتي ميديون بارابور على موال رانا بروش دو لا سوبستانس كريز لي في تاو ستاني في فاسيليتاتور دي موفمون فولونتير هادي توجور كنقراو فيك سيام دونك Contrairement au faisceau bulbaire, ce faisceau-là va faciliter les mouvements volontaires. C'est-à-dire qu'il y a un le faisceau va faciliter ce mouvement-là. Des réflexes et de l'activité de motoneurone gamma. Les réflexes, le faisceau, il va faciliter les réflexes. Mais ce sera de façon, si vous voulez, très rapide. Le faisceau bulbaire, par contre, l'origine tau, c'est la formation réticulée, mais cette fois-ci, pas la formation du pont, la formation du bulbe. Ok La terminaison, c'est le fait selon étudinal, cette fois-ci latéral. Je pense pas qu'il est. Je pense pas ma cachouhna, je pense. Le schéma, tectospinal, ventral, spinal. Oui, haho. Ok, le réticulospinal latéral, haho. Ok, le réticulospinal médial. Vous voyez, il est latéral par rapport à Hada. C'est pour ça qu'on a fait lat faisceau latéral médian, faisceau longitudinal latéral, faisceau longitudinal médial. C'est la c'est pas la même chose. Donc Hada, il est en latéral par rapport à Hada. Le rôle Théo par contre Hada, il a un effet inhibiteur des mouvements volontaires, des réflexes et de l'activité de montant Vous voyez que sont deux euh, deux si vous voulez euh, Faisceau différent. Donc, une astuce pour Stfirko, différents rôles. Donc, inhibiteur, Fiha, la lettre B. Donc, tu me bulbaire. Facilitateur, tu me pantin automatique. Ok. Bulbaire, inhibiteur. Et le pantin facilitateur. C'est une astuce seulement. Le faisceau vestibulospinal. En fait, le nom tel, le faisceau. Il colle comme toujours la rouille en la l'origine de la terminaison terre. Donc l'origine terre, c'est les noyaux vestibulaires latérales. Au niveau du tronc cérébral, il y a des corps cellulaires qui sont regroupés au niveau du tronc cérébral. Ce sont des noyaux, noyaux vestibulaires latérales. Ok. Et donc la terminaison terre, donc le faisceau vestibulospinal qui est une zone, qui est un faisceau latéral qui est direct et qui est un faisceau médian qui est Qui est, qui est direct ou bien croisé. Il y a des cons directs, il y a des cons croisés. Donc, retenez que le vestibule spinal, qui est latéral, qui est médian. Latéral, donc, il y a le noyau vestibulaire latéral, où il y a la partie latérale du cordon postérieur, c'est-à-dire il y a le cordon postérieur. Donc, le cordon postérieur, il y a le cordon هذا كامل سي لو كوردون بوستيريور راح يخلص لي هنا لا بارتي لاتيرال تاع لو كوردون بوستيريور سي بور سا سميناه لاتيرال دونك لو رول تاع هذا سي لو كونترول بوستورال اي سينيتيك كونترول تاع لا بوستور و سينيتيك نورمالمون كي تكون دير دي موفمون اوكي كونترول بوستورال سادير دو لا بوستور لو كونترول دو لا بوستور سي تري تري امبورطون سي سي فولي دونك Donc, il y a plusieurs faisceaux qui ont un rôle, qui ont un rôle de la posture. Par exemple, le rubrospinal, tonus musculaire. Plusieurs faisceaux qui ont le même rôle à peu près. C'est-à-dire la posture c'est très et le tonus musculaire, c'est très 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 important. Okay. Plusieurs faisceaux ont la même, la même, à peu près la même, le même rôle. Contrôle postural et cinétique. Le faisceau médian à l'âge, parce qu'il délimite les noyaux vestibulaires non pas latéral mais médian, au niveau du tronc cérébral. La terminaison TAO, c'est le faisceau long étudinal médian, c'est-à-dire au niveau de la moelle. Je vous fais un peu de temps. Ok, le vestibule spinal, c'est comme le médian. Je vous fais un peu de temps. Parce qu'il est médial, c'est-à-dire qu'il est très bien. Quand on dit médial, c'est-à-dire qu'il est très bien la ligne médiane. Quand on dit qu'il est très bien, c'est-à-dire qu'il est très bien la ligne médiane. C'est une astuce. Et le rôle de ce médium, 
c'est le contrôle euh, labyrinthique. Le labyrinthe membraneux, c'est une structure au niveau de l'oreille interne. Et l'oreille interne, elle intervient dans l'équilibre. Donc, le faisceau médian, il intervient dans l'équilibre et les mouvements de la tête, c'est-à-dire les rotations, etc. D'autres faisceaux qui ne sont pas assez importants, donc le faisceau tectospinal, l'axe spinotectal, donc tectospinal, euh, qu'on a né au niveau de centre tectal, centre tectal, le mésencéphale, qui est euh, sur une vue postérieure, normalement, on le voilà. Une vue postérieure, il y a les deux colliculus supérieur et inférieur. Hada, c'est le centre tectal du mésencéphale. Donc, tectospinal, c'est-à-dire, il y a le colliculus supérieur, transcérébral, où il y a la moelle. Ils sont impliqués dans le mouvement contrôlatéral de la tête. Donc, le mouvement contrôlatéral de la tête, c'est-à-dire les mouvements de rotation en réponse à des stimuli visuels, auditifs ou somistiques, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, des, des stimulations différentes. Euh, par exemple, les stimulations auditives, c'est-à-dire, à dire tartaka, qui va être parce que, c'est le faisceau, tectospinal. Ok C'est vraiment compliqué le corps humain, voilà. À la BH, j'aime le corps humain, c'est-à-dire, il est vraiment compliqué. Euh, le faisceau au niveau spinal, c'est-à-dire, il aime les olives, il le... Euh, le, le spinal, c'est-à-dire la moelle, l'olive pulpaire. Donc, faisceau issu des noyaux corillus et subcorillus de la région pontique, le pont, euh, noyau des raffis pulpaires, le bulbe, voyez descendant, dope énergique et adénergique, ce n'est pas vraiment important, la, le plus important c'est ça. Ok Donc, ça c'est le tronc cérébral en vue antérieure, latérale, gauche et postérieure. Donc c'est le mésencéphale, le pont et le bulbe, les différentes paires de nerfs crâniens, bien sûr, Hada, c'est le thalamus, en violet. Je vous fais les différents cas de cas cliniques, comme, comme le syndrome de Brown et ses, et ses quads, euh, à la fin. Brown et ses, ses, ses quads, désolé. À la fin, je vais vous bien après avoir étudié les différentes, euh, les différentes voies. Donc, il y a une section totale de la moelle, c'est-à-dire que j'ai sectionné totalement la moelle. L'on observe au niveau des segments sous-jacents à la section, c'est-à-dire j'ai sectionné un segment de la moelle. Okay? Ce n'est pas toute la moelle. J'ai sectionné, par exemple, une, des, euh, un côté, une, des, une moelle cervicale, je la sectionne. Une hair. Une perte de toute la sensibilité, c'est-à-dire, la personne qui me sent, du côté de la section, bien sûr. Interruption des voies ascendant sans étire. Bien sûr, c'est tout à fait logique. Une perte de la motricité, interruption des voies descendantes motrices. Elle a bel et bien les motoneurones, elle a assuré l'innervation des différents muscles. Donc, une paralysie. C'est tout à fait normal. Juzo le syndrome Hada de Brown, c'est quoi Donc, secondaire à une immisection de la moelle. Donc, j'ai fait une immisection de la moelle. Hada, c'est le côté droit à l'être humain. Hada, c'est le côté gauche. Right, left. J'ai fait une section, le côté Hada, les rahoubles verts, n'a pas tout comme. Hada, je m'entends, immisection de la moelle. C'est-à-dire, n'a pas une partie de la moelle. Immi, c'est-à-dire, n'a pas la moelle, n'a pas tout. L'on observe au segment sous-jacent, c'est-à-dire au niveau des segments les nhit menhom la moelle, donc du côté de la lésion, c'est-à-dire nhit du côté gauche, la côté de la lésion, c'est-à-dire du côté gauche, une perte de la sensibilité tactile précise et de la sensibilité proprioceptive et une paralysie. Paralysie, c'est tout à fait normal parce que les motoneurones alpha et diosome non. Et des nhina, sensibilité tactile précise. Tactile précise, il a tué c'est les faisceaux de Goliburdash. Les faisceaux de Goliburdash, ils jouent au le cordon postérieur, bah, il y a la Et donc, il y a la moelle, et donc, tout à fait la tactile précise, mais il y a des choses. Sensibilité proprioceptive, proprioceptive, il y a des Si vous avez vu la, la, la spino cérébelle, il jouent au lit, maintenant. Vous avez la moelle, ok Mais je suis au cervelet. Et donc, il y a des
Ok Donc, il met section de la moelle. Il a à la fois la sensibilité tactile précise, proprioceptive et une paralysie. Donc, c'est vraiment grave. Du côté opposé de la lésion, une perte de la sensibilité thermique est douloureuse. Pourquoi Donc, un inculte. On le côté droit, on hit le côté gauche, pardon. On chauffe des effets seulement sur le côté gauche. Pourquoi on des effets sur le côté droit Tandis que on le côté droit, on la moelle épinière, mais on hit touche. Et bien, tout simplement parce que nous avons l'eau. Parce que le faisceau, tu as, euh, as le terme algésique, va faire une décusation. Et c'est ça le problème. Parce qu'il va faire une décusation. Il n'y a pas de la voix. 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 Il n'y a pas Mais, 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 le faisceau spino euh, spinothalamique qui, avait, qui intervient dans la sensibilité thermoalgésique, donc du côté opposé de la lésion, il chauffe une perte de la sensibilité thermique douloureuse. C'est assez simple que ça, parce que le faisceau il va croiser. On a qu'à donc il a de la sensibilité thermoalgésique non douloureuse. Ok Donc il y a de la Donc le syndrome Hada, c'est très important à retenir. Douze le syndrome Syringomyélie, donc secondaire à une lésion centromédulaire, c'est-à-dire hena. Au niveau du canal épandimeur, on a une lésion. Donc, elle se manifeste. Donc, le résultat de cette lésion, c'est quoi Une atteinte de la sensibilité thermique et douloureuse. Donc, hena. Thermique. Donc, Rahmi Djouzoul, il est fait sauter la sensibilité thermologique maintenant. On a dit une atteinte hena. Donc, elle a de la sensibilité à Rahat. Déjà, elle a de la sensibilité à Rahat. Zidi. Localisé, c'est-à-dire euh, atteinte du canal épandimère au niveau d'un seul étage. Thoracique, cervical, lombaire, donc, loca donc localisé au niveau d'une seule région. De la sensibilité proprioceptive épargnée, épargnée euh, sensibilité proprioceptive épargnée, c'est-à-dire conservée, c'est-à-dire ma marstèche, qu'elle intact. Proprioceptive, qu'elle est intact, ok la sensibilité proprioceptive est intacte, c'est parce que je vais ensuite nous les schémas haddiques. Donc les contenus. Ok. Hada, le faisceau de gueule bordage, pour il intervient dans la sensibilité proprioceptive. Il a coûté au chafin. Donc, il y a au niveau de la moelle. Marachis, Marachis, ça a le schéma. Je vais couper un schéma au dehors. Au niveau de la moelle, il joue les hades le faisceau de gueule bordage. Ah, maintenant, il t'a l'air la moelle. Donc, maintenant, je suis à la cabane de le canal. Donc, la sensibilité proprioceptive m'a dit à Je dis à ta, les deux ou les mena ou les deux ou les mena, c'est thermoalgésique. Hadi. Il y a les deux la plus. Donc, fait le syndrome. La sensibilité thermique douloureuse. Trop. La sensibilité proprioceptive, elle est épargnée, elle est gardée. Dernier cas clinique, la maladie de Tabès. La maladie de Tabès, elle est secondaire à quoi Une lésion du cordon postérieur. C'est-à-dire une lésion hénin. Une lésion hénin. C'est le cordon postérieur, mais où la Une atteinte de neurones qui se situe au niveau du cordon postérieur. Le résultat de l'atteinte, du côté de la lésion, perte de la sensibilité tactile précise. Elle lâche parce que, attendez, voilà, le schéma c'est essentiel, c'est le schéma. Thanks God, Rawana. Donc, les faisceaux de gracile et cuniforme, ils usent essentiellement Rawana. Le deuxième cas clinique, les qui ont le canal épandimeur, même si c'est c'est pour ça qu'il est intact, la sensibilité proprioceptive. Mais là, on dit essentiellement une atteinte au niveau des cordons postérieurs. C'est-à-dire la sensibilité à le faisceau gracile, il est existé. Ok, donc je parle de le syndrome de Tabès, une perte de la sensibilité tactile précise. Les faisceaux de gueule au bordage, mais marque vive le cordon postérieur, indique une atteinte automatiquement tactile précise, et de la sensibilité proprioceptive. Du nous le gueule au bordage, qui n'est pas un le rôle de Hom, Hom, 
cordon postérieur Goliburda, chauffe le rôle de شوفوا لو رول تاعهم سونسيبيليتي اكستر ريسيبتيف ايبي كريتيك قضيت عليها قضيت ثاني على لا سونسيبيليتي بروبريوسيبتيف كونسيونت سي بور سا قال لك هنا دونك لا سونسيبيليتي تاكتيل بريسيزا راحت لا سونسيبيليتي بروبريوسيبتيف سي اسي سامبل كو سا اي سي فريمون لوجيك ميرسي بور فوتر اتونسيون ان شاء الله هاد لو كور سي سي اسي سامبل دونك سي فريمون سامبل لي لي فوا اسوندونت اي ديسوندونت سي جوست يحتاجو شويه تركيز اي بالتوفيق Merci.